আচ্ছা সো আমাদের আজকে যেটা দেখব সেটা হচ্ছে অটোমেটিক মডিউল বা যেটা হচ্ছে আমাদের কি হয় যে যার থেকে মানে নেমটা ডিরাইভ করে অথবা হচ্ছে আপনার কি করে যে আমরা যদি মেনুফেস্ট ফাইলের মধ্যে আমরা বলে দিই বা কি ভ্যালো পেয়ার আকারে যে অটোমেটিক মডিউল নেম সো সেখান থেকে বেসিক্যালি হচ্ছে আমাদের মডিউল নেমটা ডিরাইভ করে থাকে তাই না তো এখানে আমরা আরেকটি জিনিস জানব যে আসলে মডিউল নেমের ক্ষেত্রে আপনার হচ্ছে কী কী স্ট্র্যাটেজি ফলো করে ডিরাইভ করার জন্য সেগুলো আজকে আমরা জানবো ইনশাল্লাহ সো তাহলে আমাদের মূলত হচ্ছে আমাদের জানবো কি যে আমাদের যে টাইপগুলো ছিল মডিউল টাইপ সেই মডিউল টাইপের মধ্যে আমাদের আমি একটু জুম করে নিই এটা সো মডিউল টাইপের মধ্যে আমাদের যে আননেন মডিউলটা ছিল সরি অটোমেটিক যে মডিউলটা ছিল সেই মডিউলটা সম্পর্কে আমরা একটু দেখবো তাই না সো অটোমেটিক মডিউলের ক্ষেত্রে আমাদের কী কী করে বা কী কী স্ট্র্যাটেজি ফলো করে সেটা আমরা একটু দেখি তো ফার্স্টে যেটা করে যে হচ্ছে আপনার প্রথমে কী করে যে এই মেটা আইনের থেকে মানে আমরা যখন জার প্রোভাইড করতেছি তখন সেটা কি একটা রেগুলার জার মানে ওই জারের ভিতরে কিনে ওই জারের ভিতরে আলটিমেটলি আমাদের কিন্তু 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 কোনো কি নেই মডিউল ইনফো যে বা মডিউল যে ডিসক্রিপ্টরটা আছে সেই ডিসক্রিপ্টরটা কিন্তু নাই ঠিক আছে ভাইয়া সো এই যে মডিউল ডিসক্রিপ্টরটা যখন না থাকে তখন আলটিমেটলি কি করে সে হচ্ছে মানে মেনু ফেস্ট ফাইলে চেক করে যে মেনু ফেস্ট ফাইলের মধ্যে হচ্ছে আপনার অটোমেটিক মডিউল নেম এই অ্যাট্রিবিউটটা আছে কিনা এবং এই অ্যাট্রিবিউটের কডিসপন্ডিং যে ভ্যালুটা সেই ভ্যালুটা হচ্ছে আপনার মডিউল নেম হিসেবে ডিরাইভ করে থাকে এটা হচ্ছে ফার্স্টে ফার্স্টে কী চেক দেয় তাহলে ফার্স্টে হচ্ছে মেন ফেস ডট এম এফ ফাইলটা চেক দেয় সে চেক এইটার মধ্যে কী চেক সে খুঁজে যে অটোমেটিক মডিউল নেম অ্যাক্টিভিটি আছে কিনা এবং এটার কডিসপন্ডিং ভ্যালুটা আসলে কি সেই ভ্যালুটা হচ্ছে মডিউল নেম হিসেবে ড্রেভ হয় সেকেন্ড যেটা হয় যদি এরকম হয় যে অ্যাকচুয়ালি কি না অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে মেনু ফেস ফাইলের মধ্যে নেই কারণ দেখেন যখন মডিউল সিস্টেম আসছে মডিউল সিস্টেম আসার আগে তখন কিন্তু আসলে এই অ্যাক্টিভিটিটা ছিল না যে অটোমেটিক মডিউল নেম নামে কোনো অ্যাক্টিভিট বা কী কিন্তু ছিল না এটা কখন আসছে যখন অ্যাক্টিভিটি মডিউল আসছে তখন এটা নিয়ে আসছে ওকে ফাইন সো এখন দেখেন তাহলে অলরেডি আমাদের যে রেগুলার যারগুলো আছে ঠিক আছে এক্সিস্টিং যারগুলো আছে তো সেগুলোর মধ্যে আলটিমেটলি এটা তো থাকার কথাও না যে আপনার কি যে অটোমেটিক মডিউল নেম এটা থাকার কথাও না তাই না কারণ যখন মডিউল সিস্টেম ছিল না তখন তো আলটিমেটলি এটার কোনো অস্তিত্ব ছিল না তো তাহলে বলেন ভাই তাহলে এটা আসলে তাহলে কীভাবে আসবে রাইট তো এটা আসলে কীভাবে আসবে যখন আমরা আপডেট করতে পারি চাইলে যদি আমি বলে কি করব যে আমরা হচ্ছে আমার যারটাকে আপডেট করব হ্যাঁ ম্যানুফেস্ট ফাইল ম্যানুফেস্ট ফাইল আমরা কী করবো আপডেট করে ফেলবো আমার জারের যে ম্যানুফেস্ট ফাইলটা আছে সেটা আপডেট করবো ঠিক আছে তো আপডেট করে আপনি কী করতে হবে আপনার হচ্ছে জারের একটা সুন্দর একটা নাম দিতে পারেন এখন এটা নামের নাম দিতে পারবো কেন এখন বলতে পারেন ভাই আমাদের কী হবে যে আমি যদি নাম না দিই তাহলে কি হবে ওকে নাম দেন তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা জানি যে জারের যে নামটা আছে সেই জারের নামটা কী হবে অ্যাজ এ মডিউল নেম হিসাবে হচ্ছে ডিরেভ হবে কিন্তু এইখানে আবার একটা সমস্যা আছে সমস্যা কি যে আমরা জারের নাম কিন্তু অনেক অনেক কিছু দিয়ে থাকি তাই না আমরা হচ্ছে আপনার টেক্সট হতে পারে মানে একটা একটা ফাইল নেম যে যা যা হতে পারে একটা ফাইলের মধ্যে যে যে ক্যারেক্টার আমরা ফাইল নেমের ক্ষেত্রে যে যে ক্যারেক্টার ইউজ করতে পারি সেই সবগুলো ক্যারেক্টার কিন্তু আলটিমেটলি আমরা ইউজ করতে পারি কিন্তু আমাদের মডিউল নেমের ক্ষেত্রে কী আছে একটা রেস্ট্রিকশন আছে যে আমাদের মডিউল নেমটা কী কী হবে যেমন আমরা কিন্তু জানি যে জাভার যে হচ্ছে আপনার কোনো একটা যদি কী লিখে যে ভ্যারিয়েবল নেই বা ক্লাস নেই হ্যাঁ মেথড নেই তাহলে সেগুলোর নামের কিন্তু একটা কী স্পেসিফিকেশন আছে বা কীভাবে নামগুলো রেখতে হবে সেটা কিন্তু একটা কী আছে রুলস আছে তো সিমিলারলি কি আমাদের হচ্ছে এরকম মডিউল নেমের ক্ষেত্রে রুলস আছে যেমন আমার লাস্ট টাইম এরকম দেখছিলাম যে আমরা যদি কি হয় যে আমাদের যদি হচ্ছে কোনো একটা জার হয় সেই জারের মধ্যে যদি আমার কী হয় আনপ্লেস করে থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু সে কী করে সেটাকে ডট দ্বারা রিপ্লেস করে তাই না মনে আছে ডট দ্বারা কিন্তু রিপ্লেস করে এখন দেখেন একটা জারের নামকে কখন সে মডিউল হিসেবে চিহ্নিত করবে শনাক্ত করবে বা ডিরাইভ করবে এটা তখনই করতে পারে যখন কি হয় যখন হচ্ছে আমাদের জারের নামটা কী হবে জারের নামের মধ্যে কী থাকবে যে হচ্ছে আমাদের হচ্ছে স্টার্ট হবে কী দিয়ে স্টার্ট হবে কোনো একটা হচ্ছে আপনার যেমন মানে লোয়ার কেস বা আপার কেস লেটার দ্বারা মানে আপনার কী হওয়া যাবে না এই স্পেসিফিক কোনো স্যাম্পল হওয়া যাবে না বা হচ্ছে আপনার কোনো কী হওয়া যাবে না কোনো হচ্ছে আপনার নাম্বার হওয়া যাবে না ঠিক আছে তাহলে নাম্বার হওয়া যাবে কিন্তু এগুলো কোথায় এগুলো হচ্ছে আপনার প্রথমে মনে করেন আমি স্টার্ট করলাম কী দিয়ে স্টার্ট করলাম কোনো একটা হচ্ছে আপনার লাইক এ বি সি ডি এরকম দিয়ে কোনো একটা হচ্ছে আপনার লেটার দিয়ে দেন হচ্ছে আমি ইউজ করতে পারবো আপনার হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি এরপর আমি ডট ইউজ করতে পারবো ঠিক আছে বাট এখানে আবার একটা সমস্যা সমস্যাটা কি যদি আমি ডট ইউজ করি হুম আমি যদি কী করি যেখানে আপনার ডট ইউজ করার পরে আমি এরকম করলাম লাইক হচ্ছে কোনো একটা নাম দিলাম এরকম মনে করেন মডিউল নাম দিলাম এরকম সাপোজ ধরেন যে আমি এখানে একটু দেখাইতেছি যে
তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি সেই ক্ষেত্রে যদি এটা ভার্সনিং হিসাবে কাউন্ট করে নো প্রবলেম বাট আমাদের এরকম কিন্তু অনেক সিনের হয় যেটা হচ্ছে আলটিমেটলি আমাদের যে এখানে যে যার যারের নামটা থাকে সেটা আলটিমেটলি কিসের এগেনস্টে যায় সেটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে মডিউল নেমের এগেনস্টে চলে যায় তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের কী করতে পারি সেই ক্ষেত্রে আমরা এই জারের ভিতরে চাইলে কী করতে দুইটা কাজ করতে পারি একটা হচ্ছে আমরা জারের নেমটাই চেঞ্জ করে ফেলতে পারি যেটা হচ্ছে আমাদের কি মডিউল যেন সুইটেবল হবে ঠিক আছে বা কমফোর্টেবল হবে তো এই ধরনের নাম ইউজ করতে পারি ঠিক আছে অথবা কী করতে পারি আমরা হচ্ছে এই জারের ভিতরে আমাদের যে ম্যানুফেস্ট ফাইলটা আছে সেই ম্যানুফেস্ট ফাইলটাকে আপডেট করবো আপডেট করে ক্রিয়েট করবো আমাদের হচ্ছে কী ভ্যালু পেয়ার এড করবো কীসের কী ভ্যালু পেয়ার ওই যে আপনার হচ্ছে অটোমেটিক মডিউল নেম যেটা আছে সেই অটোমেটিক মডিউল নেম ক্লোন স্পেস আমার হচ্ছে আমাদের জারের নামটা কী হবে সেটা বোঝা গেছে ভাইয়া ওকে জি ওকে সো আমরা একটু তাহলে প্র্যাকটিক্যালি দেখি আমরা জাস্ট থিওরিটিক্যাল জানলাম সো লাইক হচ্ছে ধরে এরকম সো আচ্ছা আমার এখানে কি আপনি কি হবে কি যা আছে আমি তো বলে নাই তো জারের নাম আর মডিউল নেম এক থাকে না হ্যাঁ হ্যাঁ জি ভাই বল বুঝি নাই এমনিতে আমরা যখন ক্রিয়েট করি নিজের মডিউল তখন তো মডিউল নেম আর জার নেম এক থাকে মডিউল নেম জার নেম তো একই হতে পারে এরকম কোনো বাধ্যগত নিয়ম নেই আপনি চাইলে আপনার জারের নামটা চেঞ্জ করতে পারেন সমস্যা নেই আপনার মডিউল নেম একটা কম থাকতে পারে জারের নামটা একটা কম থাকতে পারে কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে ভাই নো প্রবলেম এটা কোনো সমস্যা করে না এটা একটা কোশ্চেন কি বলি হ্যাঁ হ্যাঁ নাম তো বুঝ बुजिनेटनिंग বা অনেক ক্ষেত্রে অনেক ধরনের হচ্ছে নাম বা এরকম ইউজ করা হয় আর কি সো অনেক ক্ষেত্রে এরকম নাও হতে পারে যে আমাদের যে জারটা আছে সেটা হচ্ছে আপনার আপনার হচ্ছে মডিউল নেম কমফোর্টেবল না সো সেক্ষেত্রে সমস্যা হয় আর কি আচ্ছা যাই হোক সো আমার একটু আউটটা দেখি আউটটার ভিতরে আমার কী আছে লিপটা আছে তো লিপের মধ্যে আমাদের এই লিপটা ওকে ফাইন্ড সো আমাদের হচ্ছে একটু এই লিপটাকে এক্সট্রাক্ট করে দেখি লিপের ভিতরে কী কী আছে জাস্ট আমরা একটু দেখি ওকে ফাইন্ড সো আমি জাস্ট এক্সট্রাক্ট করি আমার মনে হয় এইগুলোই আছে এই আইন এ পার এটা সো জাস্ট আমি কী বলবো এখানে বলবো হচ্ছে আপনার কি বলবো কি বলবো জার এক্স এফ এক্সট্রা ফাইল কোন ফাইল আমাদের লিপ ডট জার যেটা আছে সেটা ওকে তো আমাদের কিন্তু এখানে কোনো মডিউল ডট ইনফো নাই রাইট আছে ভাইয়া মডিউল ইনফো আছে মডিউল হাইফেন ইনফো ডট চাবা ডট ক্লাস তার মানে কি আমাদের একটা মডিউলার জার না এটা কি আমাদের একটা অ্যাজ ইউজুয়াল বা রেগুলার জার সো এখন দেখি আমাদের এই চারটা যদি ইউজ করতে চাই তো আমাদের ম্যানুফেস্ট ফাইলের ভিতরে কি নেই আমাদের কিন্তু ম্যানুফেস্ট ফাইলের ভিতরেও মডিউ অটোমেটিক মডিউল নেম নাই তাহলে এখন যদি আমরা এইটাকে আমরা কী করি যে এই চারটাকে যদি ক্লাস মডিউল পাতে অ্যাড করি তাহলে মডিউল নেমটা কী হবে আমাদের কিন্তু এই লিপ ডট লিপ যেটা আছে সেই লিপটাই হবে ঠিক আছে ভাইয়া তাই না তাই তো বুঝি নেই মানে যেহেতু আমাদের কি নেই যেহেতু আমাদের হচ্ছে এই লিপের লিপের লিপ ডট যে জারটা আছে সেই জারের ভিতরে যে আমাদের মেনুফেস্ট ফাইলটা ছিল সেই মেনুফেস্ট ফাইলের মধ্যে কি এরকম আছে যে আপনার অটোমেটিক মডিউল নেম আছে না মডিউল নেম তো এটা যদি থাকে এটা পায়ুল টাকে পাবে ঠিক আছে মনে করেন বললাম সিম্পল মডিউল ঠিক আছে বা মাই মডিউল এরকম নাম দিলেন যে মাই মড মাই মড ঠিক আছে ওকে সো যদি আমাদের এরকম থাকে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এটার পায়ুল টাকে পাবে এবং এইখান থেকে আমাদের কী হবে মডিউল নেমটা ডিরাইভ হবে বাট যদি ইন কেস আমাদের এটা না থাকে তাহলে কী হবে সেই ক্ষেত্রে আমার আমাদের জারের নামটাই কী হবে জারের নামটাই অ্যাজ এ মডিউল নেম হিসেবে কাউন্ট হবে এবং এখানে আপনার যদি জারের নাম হচ্ছে আপনার ফাইলটা তো मडलिक অটোমেটিক মডিউল নামে কোনো অ্যাট্রিবিউটও ছিল না তো এই জন্যই যে আমাদের পরে আসলে তাহলে কী করবো তাহলে এটাকে আপডেট করা যায় দেখেন আমার কিন্তু এখানে নাই বাট আমি যদি চাই এটাকে আপডেট করে ফেলবো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপডেট করা যাবে বাট এটা হচ্ছে কোশ্চেন না কোশ্চেন ছিল কি যদি আমাদের এখানে যেহেতু নাই এখানে যেহেতু আমাদের অটোমেটিক মডিউল নাম নেম এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি হিসেবে নাই তাহলে আমাদের এটার মডিউল নেমটা কী হবে এই জারটার মডিউল নেম কী হবে কী হবে এই যে লিপটাই হবে জারের নেম রাইট জারের নেমটাই হবে ওকে সো আমাদের কিন্তু যদি এটা ইউজ করি লাইক হচ্ছে আমরা যদি বলি যে এখানে এইখানে আমাদের মডিউল আছে ওকে ফাইন সো আমি জাস্ট এখানে বলি যে আমাদের কী হবে তো আমাদের একটু দেখেন এখানে মেন এর মধ্যে কী আছে মডিউল ইনফো জাস্ট আমাদের এখানে সিম্পল আছে সিম্পল কাজে লাগবে না আমাদের এখানে লিপ্ট ইউজ করতে হবে রাইট 
সামরাই লিফট টু স্কোর করলাম জি বলেন ভাই ম্যানিফেস্ট ফাইলটা এটা কি শুধুমাত্র মানে আমরা অটোমেটিক মডিউলের জন্য এডিট করতে পারবো না যে কোনো কিছু না 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 যে কোনো কিছুর জন্য যে কোনো কিছুর জন্য গুড কোশ্চেন যে কোনো কিছু আপনি যদি ম্যানিফেস্ট ফাইলে আপনি এক্সট্রা কিছু অ্যাড করতে হতে হয় डेफिनेटলি আপনি ইকোর মডিফাই করতে পারেন একটু পরে আমি দেখাইতেছি সমস্যা নেই জাস্ট আমরা এডিট করতে পারি সিকিউরিটি কোন ইস্যু থাকে না 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 ওরকম কোনো সিকিউরিটি এখানে ইস্যু নাই সিকিউরিটি কনসার্ন নাই এখানে মানে ম্যানিফেস্টে এমন কিছু থাকে না যেটা সেপারেট সিকিউরিটি ভায়োলেশনে ইকোর পারকে জি ভাই আসেন জি ভাই जस्टारे ओके सो जस्ट हमें ये क्यों करब जस्ट कम्पेल कर देना जाभा सीखी भाव कम्पेल करते हैं मेन मोरल्ट बोले तो एक मैंने सीखी ना देखी आपकी बस प्रैक्ट करें अपनारा जो जमन भैया प्रैक्ट करते तेम करें एक प्रैक्ट करें ठीक है तो जाभा दें कि जाभा सी जाभा सर पर क्या हमारे माइनस माइनस मड्यूल की है मड्यूल सोर्स पाथ सोर्स पाथ हाँ मड्यूल सोर्स पाथ को एस आर सी है ना तब कि माइनस माइनस मड्यूल कौन मड्यूल भैया समस्या সো এখন দেখেন যদি এরকম হতো লাইক হচ্ছে আমরা আমি চাচ্ছি যে না আমি হচ্ছে এটার যারটার নাম মনে করে আমি চেঞ্জ করে দিলাম লাইক হচ্ছে আমি আমি জাস্ট এটা একটু রিনেম করি জাস্ট আমি যদি বলি এখানে মানে সাপোজ ধরেন যে ওয়ান টু থ্রি ডট হচ্ছে আপনার ফোর ফোর ওকে এটা ইউজ করলাম ওকে ফাইন এটা ইউজ করলাম রাইট সো এখন দেখি এইটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের হচ্ছে কাজ করে কি না হ্যাঁ সো এখন তাহলে কি করতে হবে তাহলে আমাদের তো এটার অনুসারে যারের নামটা চেঞ্জ করা উচিত তাই না তাহলে কি ইউজ করা উচিত এখানে যে আপনার হচ্ছে যারের নাম অনুসারে এখানে দেওয়া উচিত হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ডট হচ্ছে ফোর ফাইভ সিক্স ওকে দেখি এটা কাজ করে কিনা হ্যাঁ সো এখন দেখি জাস্ট আমরা যদি এটাকে আবার একটু কম্পেয়ার করার টাই করি তাহলে দেখেন সমস্যা হইতেছে কী সমস্যা হইতেছে দেখেন বলছে এক্সপেক্টেড হচ্ছে সেমিক্লন বাট পাইছে এইটা তার মানে কি দেখেন আমরা যখন এই যে এখানে দেখতেছিলাম যে মডিউল নেমগুলো এই যে টপিক এর মধ্যে লিখছিলাম যে কোনটার মধ্যে সমস্যা আছে যে আমাদের এই যে আমাদের যদি কি হয় যে আমাদের এরকম যদি হয় এই যে এখানে ডট দিচ্ছিলাম তাই না এরকম হলে একটা সমস্যা হয় না বুঝলাম না একটু আগে জি ভাই তাহলে দেখেন তো এরকম যারের নামটা এরকম হয়েছে না যে ডটের পর কি আছে আমার কোনো কোনো কি নাই কোনো হচ্ছে আপনার এমনি নরমাল কোনো ওয়ার্ড ওয়ার্ড ক্যারেক্টার নাই বাট কি আছে আমাদের হচ্ছে ওয়ার্ড ক্যারেক্টার সরি মানে হচ্ছে আপনার আপার কেস লেটার কেসে কোনো হচ্ছে আপনার কি বলে যে ইংলিশ লেটার নাই বাট আমার কি আছে আপনার হচ্ছে ডিজিট আছে দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম ঠিক আছে তো ডিজিট কিন্তু তাহলে নেবে না ওকে তাহলে যারের নামটা যদি এরকম হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আলটিমেটলি সমস্যা তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এটা কিন্তু অ্যাপ্লিকেবল হবে না ওকে তাহলে কী করবো মনে করলাম যে আমাদের ধরলাম যে না আমি এটাই রাখবো ঠিক আছে আমরা এটাই রাখবো বাট কীভাবে আমি রিজলভ করতে পারি এটাকে তো এটার জন্য কী করতে পারি আমরা হচ্ছে যারের নাম যা আছে তাই থাকবে সমস্যা নাই বাট আমরা কী করবো আমরা জাস্ট কী করবো যেটার যে ভিতরে যে ম্যানিফেস্ট ফাইলটা আছে সেই ম্যানিফেস্ট ফাইলের মধ্যে আমরা বলে দিব যে ভাই তোমার যারের যে নাম আছে সেই যারের নাম থেকে তোমার কী করা দরকার নেই মডিউল নেমটা ডিরাইভ করা দরকার নেই তুমি দেখো আমি তোমাকে ম্যানিফেস্ট ফাইলের মধ্যে অটোমেটিক মডিউল নেমটা কী হবে সেটা বলে দিছি তো তুমি ওইখান থেকে রিজলভ করে নাও ওকে সো এই জন্য যেটা করবো আমরা এটাকে আপডেট করবো ঠিক আছে তো জাস্ট আমি একটা কাজ করি এটাকে আমি কপি করে এটার ভিতরে নিয়ে আসি এটা এখানে বসে ভিতরে বসে আমরা আপডেট করি হ্যাঁ সো এখন যেটা করবো এখানে আমরা কেটে দিই অনেকগুলো ওপেন করে ফেলছি ওকে সো দেখেন আমরা এটাকে কীভাবে যারটাকে আপডেট করতে পারি বা ম্যানুফেস্ট ফাইল কীভাবে আমরা আপডেট করতে পারি সেটা আমরা এখন দেখবো ঠিক আছে ভাইয়া তাই না ভাইয়া আচ্ছা ওকে সো আমরা একটা কাজ করে দেখেন যার মাইনাস যদি আমরা হেল্প নেই তো দেখেন আমাদের কী কী আছে এখানে তো এখানে আপডেট করার জন্য আমাদের কিছু অপশন আছে এখানে দেখেন আমাদের হচ্ছে ক্রিয়েট করা যায় তারপর হচ্ছে দেখেন আমাদের এখানে এদিকে দেখেন আপডেট করা যায় ঠিক আছে আপডেট সো বলছে কি আপডেট অ্যান্ড এক্সিস্টিং যার কেপ ওকে সো আমাদের যখন আপডেট করব তখন আমাদের কী করা যাবে যে আমাদের হচ্ছে আমাদের যে ম্যানুফেস্ট ফাইলটা আছে সেই ম্যানুফেস্ট ফাইলটা আমরা আপডেট করে দেবো রাইট সেই জন্য কী করা যায় দেখেন আমাদের এখানে ম্যানু আপডেট আছে এবং কী আছে আমাদের ম্যানুফেস্টের জন্য আমাদের কী আছে নিচে দিকে যাই দেখেন আমাদের ম্যানুফেস্ট আছে ওকে তাহলে কী করবো আমরা এখানে একটা ম্যানুফেস্ট টেস্ট ফাইল দেবো এই বলছে এখান থেকে 
ম্যানিফেস্ট ইনফরমেশন फ्रॉम द गिवन ম্যানিফেস্ট ফাইল তোমার ম্যানিফেস্ট ফাইলের মধ্যে আমরা লিখে দেব যে অটোমেটিক মডিউল নেমটা বলে দেব এবং জাস্ট আমি কি করব যে এই ম্যানিফেস্ট দিয়ে আমাদের যে এক্সিস্টিং ম্যানিফেস্ট আছে সেটাকে আমি কি করে দেব আপডেট করে দেব ঠিক আছে তো এখানে ভাই বলতেছিলেন যে আচ্ছা আলটিমেটলি আমাদের ওই যে কোনো সমস্যা হবে কিনা কম্পাইল করার পর তৈরি হইছে বাট আমি এটা আপডেট করতেছি কোনো সমস্যা হবে কিনা তাই না ভাইয়া সুন্দর একটা জিনিস ধরছেন আপনি ঠিক আছে নাইস যে আপনি যে বুঝতে পারছেন যে এটা কম্পাইল হওয়ার পর এটা হইছে বাট আলটিমেটলি কী করছে আমরা যখন আবার এটাকে আপডেট করতেছি যখন আপডেট করতেছি তখন আলটিমেটলি কী কী কর দরকার নেই আলটিমেটলি আমাদের হচ্ছে জাস্ট ম্যানুফেস্টটাকে সে হচ্ছে আপডেট করে দেবে আমাদের আর কোনো কিছু এখানে আপডেট করবো না আমরা ঠিক আছে মানে আমাদের মানে যারের ভিতরে যে ক্লাস খোলা আছে এগুলো হাত দিব না আমি যদি বলবো যে দেখো এই যারের মধ্যে যে ম্যানুফেস্ট আছে শুধু সেটাকে আপডেট করে ফেলো ওকে সো আমাদের এখানে কোনো সিকিউরিটি ইস্যু নাই হপলে তো এখন যে কী করবো তাহলে আমরা বলবো যার মাইনাস মাইনাস কি এখন আপডেট ঠিক আছে যার আপডেট করবো মাইনাস মাইনাস ফাইল মানে কি আমাদের যার আপডেট করবো এটা কোন ফাইল কোন যার ফাইলটাকে আপডেট করবো তো আমি বললাম যে এখানে কি আমাদের লিপ নামে একটা ফাইল আছে লিপ ওয়ান টু থ্রি ডট ফোর ফাইভ সিক্স ডট চার এইটা চারটাকে আমি চাইতেছি কি আপডেট করার জন্য ওকে সো আপডেট করবো তার মধ্যে তারপর কী করবো আমরা জাস্ট চাচ্ছি যে এটাকে আমি কী করবো মাইনাস মাইনাস ম্যানুফেস্ট ম্যানিফেস্ট ফাইল যেটা আছে ম্যানিফেস্ট ওকে এই ম্যানিফেস্টটাকে আমি চেঞ্জ করে দেবো কী চেঞ্জ করবো ম্যানিফেস্টটাকে বলবো যে আমি হচ্ছে আপনার এখানে আমাদের ম্যানুফেস্ট ইজ ইকুয়াল টু আমাদের ম্যানু আমাদের যে ম্যানুফেস্ট ফাইলটা আছে সেটা বলে দিতে হবে আমি এখানে কিন্তু ম্যানুফেস্ট ফাইল নাই সো আমি একটা কাজ করি এখানে তৈরি করি একটা বললাম যে এখানে টাচ ম্যানি ফেস ডট টি এক্স টি হ্যাঁ ওকে ফাইন সো আমি এটার ভিতরে আমি বলে দিব যে এটার মধ্যে আমাদের অটোমেটিক মডিউল নেমটা ম্যাটিক মডিউল নেম এখানে বললাম সাপোজ ধরেন যে আমাদের মাই মডিউল ওকে দ্যাটস ইট দ্যাটস ইট সে এখন দেখেন জাস্ট আমরা এটাকে আপডেট করতে পারি কিনা জাস্ট আমি এখানে এই কমেন্টটা দিই বললাম যে ম্যানি ফেস্ট ডট টি এক্সটি ওকে দেখেন আমি কিন্তু এটা আপডেট করে ফেলছি তো এখন দেখি আমাদের কিন্তু এর আগে কিন্তু এই ম্যানু ফেস্ট ডট এম এফ যে ফাইলটা ছিল সেটার মধ্যে কিন্তু অটোমেটিক মডিউল নামে কোনো অ্যাক্টিভিট ছিল না ছিল ভাইয়া ছিল ছিল না এখন দেখি এটাকে এক্সট্রাক্ট করে দেখি এটা ভিতরে আসলে ওইটা আসছে কিনা জাস্ট আমি এটাকে ডিলিট করে দিই দরকার নাই এখন আমি জাস্ট এটাকে এক্সট্রাক্ট করবো কী করবো জাস্ট আমি লিখব যার এক্সেপ্ট ফাইলটা কি আলাদা ক্রিয়েট করে তারপর আপডেট করতে হবে হ্যাঁ 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 রাইট রাইট আমরা হচ্ছে আমাদের মত করে লিখব লিখে হচ্ছে এটাকে আপডেট করে দেব ঠিক আছে আমি বললাম না ডাইরেক্ট এর ভিতরে লেখা যায় না হ্যাঁ হ্যাঁ ডাইরেক্ট লেখা যায় না আমরা হচ্ছে লাস্ট ক্লাসে ডাইরেক্ট করতেছিলাম এর জন্য প্রবলেম হইতেছিল ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখেন আমি যদি মেটা এনএফ ঢুকি দেখেন আমাদের হচ্ছে এইখানে আমার কিন্তু চলে আসছে কই রিলোড দেই এই দেখেন আমাদের কিন্তু চলে আসছে অটোমেটিক মডিউল নেম মাই মড আসছে না ওকে ফাইন এখন দেখেন আমরা একটা কাজ করবো কী কাজ করবো জাস্ট আমি এই মডিউলটাকে নিয়ে যাব আপনি ওর কোথায় আমাদের কপি করি কপি করে আমাদের এই যেখানে নিয়ে আসি এটা ফালে দিই এটা আমাদের বাদে দিলাম জাস্ট আমি এখানে পেস্ট করে দিলাম এখন এটা 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 বলেন তো মডিউল নেমটা কী হবে এটার মডিউল নেমটা কী হবে প্রথমে কী চেক করে যে অটোমেটিক মডিউল নেমটা ম্যানিফেস্ট আছে কিনা এখন কি আসে না নাই আসে তাহলে কি এটা যারের নামটা যারের নাম থেকে মডিউল নেম ডিজার্ভ হবে নাকি হচ্ছে আপনার ম্যানুফেস্টের যে অটোমেটিক মডিউল নেম আছে সেখান থেকে ডিজার্ভ হবে কোথা থেকে ডিজার্ভ হবে রাইট এক্সাক্টলি তো দেখেন আমি যদি এখানে বলি যে এখানে বললাম যে এখানে কি এখন বলবো কি দিছিলাম ভাইয়া মাই মডিউল তাই না মাই মডিউল এখন দেখি এটা কম্পাইল করি দেখি এখন কাজ করি তখন কিন্তু কম্পাইল করছিলাম কাজ করে নাই তাই না তখন কিন্তু কম্পাইল করার সময় কাজ করে নাই একটা ইরোড দিছিলো তাই না আচ্ছা এটা কি আসে এখন ইরোডটা কি আসে হ্যাঁ আসে মনে না এখানে ও না এটা কেটে ফেলছে আমি আচ্ছা যাই ওকে ওকে ফাইন সো জাস্ট আমরা একটু দেখি তো কী করবো এখন আবার কম্পাইল করতে হলে বলেন দেখেন দেখেন এখন কিন্তু কোনো সমস্যা নেই আমার কিন্তু নিয়ে নিছে কেন নিয়ে নিছে কারণ আমাদের কিন্তু এখন কী করে নেই এটা কিন্তু আপনার এই যে যে লাইব্রেরি সরি লাইব্রেরি ডট চারটা আছে এখানে যে নেমটা ছিল চারের সেটা কি মডিউল নেম কমফোর্টেবল ছিল ছিল না কিন্তু আমরা কিন্তু দেখছি রাইট ছিল না গুড এখন দেখেন এখন তাহলে তো এখনও এখনও কিন্তু নাই এখন কি আছে 
এখন কি এই জারি নামটা কমফোর্টেবল না তাহলে আমাদের কি এটা কিন্তু রিজলভ করে ফেলছি কীভাবে রিজলভ করলাম কী হবে আমাদের হচ্ছে অটোমেটিক মডিউল নেমে থ্রোতে ওকে এখন কথা হচ্ছে যে আমি মনে করি এরকম করলাম এটাকে আমার মডিউল কমফোর্টেবল নেম দিলাম মডিউল কমফোর্ট নেম কমফোর্টেবল আমি দিলাম দিলাম যে লিভ ওকে এখন দেখেন আমি বললাম যে এটা এসআরসি আমি এখানে চেঞ্জ করি যে আমাদের রিকোয়ার্ড মডিউলটা হচ্ছে লিভ মডিউল লিভ মডিউল তাই না ভাইয়া লিভ মডিউল এখন বলুন তো এটা কম্পাইল করলে কম্পাইল হবে না হবে না ওর কথা না ভাই কেন কথা না এটা অটোমেটিক মডিউলে দেওয়া আছে রাইট তার মানে কি আমাদের কিন্তু অলরেডি ডিফাইন করা আছে অটোমেটিক মডিউল নামে কিন্তু অলরেডি ডিফাইন করা আছে তাহলে কি করবে সে কিন্তু ওইখান থেকেই রিজলভ করার ট্রাই করবে রাইট তো ওই নেমটাই কিন্তু কি করবে মডিউল নেম হিসেবে এখানে ডিরাইভ করার ট্রাই করবে তো যখন দেখবে আরে আমার তো এখানে লিপ নামে কোনো কিছুই নাই মানে লিপ নামে কোনো মডিউলটা আসলে এখানে নাই দেখছেন এইজন্য বলছে মডিউল নট ফাউন্ড লিপ ঠিক আছে ভাইয়া জি ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে আমরা কিন্তু অটোমেটিক মডিউল নেম কি অটোমেটিক মডিউল নেম তাহলে কি করে কি হবে কি ডিরাইভ করে প্রথমে কি চেক করে তারপর কি চেক করে বা হচ্ছে যার নেমটা আসলে কি রকম হতে হবে সেগুলো দেখলাম তাই না ওকে এই তো ছিল মোটামুটি কাহিনী এখন তাহলে আমরা হচ্ছে নেক্সট টপিকে চলে যাই আচ্ছা নেক্সট টপিকটা হচ্ছে মনে করেন হচ্ছে আমরা দেখি এরকম হয় যদি আচ্ছা আমরা এটাকে বাদ দিয়ে দিই দরকার নাই দেখেন আমরা দেখো মডিউল আমার ডিক্লারেশন আমরা একটা মডিউল যখন ডিক্লেয়ার করি তখন আমরা কী কী ইউজ করি এরকম অনেকগুলো ডিরেক্ট ডিরেক্টিভস ইউজ করি তো এই ডিরেক্টিভগুলো আমি ইউজ করব কিন্তু তার আগে একটা কথা হচ্ছে যে আমরা এখানে এতদিন কী করলাম এই যে আমরা এখানে যে কাজটা বলে করি বা এই যেখানে মডিউল ডিসক্রিপ্টর যে লিখি এটা আসলে কী এটা কী করে ভাইয়া বলেন তো এটা আসলে কী করে এটা আসলে ডিপেন্ডেন্সি যোগ করে তাই না মানে আমাদের মেন এটা তাদের কী বোঝায় এই অংশটুকু তাদের কী বলছে তিনটা লাইন তাদের কী বলছে যে আমাদের একটা মডিউল আছে যেটা হচ্ছে মেইন মডিউল সেই মডিউলটা অন্য একটা মডিউলের উপর ডিপেন্ডেন্ট কোন মডিউল মাই মডিউল ঠিক আছে ভাইয়া তাহলে আমাদের এই মেইন মডিউলটা মাই মডিউলের উপর ডিপেন্ডেন্ট তার মানে কি আমাদের এখানে ডিপেন্ডেন্সি রিজার্ভ করতেছি তাই না মানে আমাদের কি এটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট কি এটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে কি বলে যে ডিপেন্ডেন্ট মডিউল এটা তাই না কার উপর ডিপেন্ডেন্ট এটা হচ্ছে মাই মডিউলের উপর ডিপেন্ডেন্ট ওকে আচ্ছা তাহলে দেখেন আমরা এটা কাজ করি যে এই যে এমন কি হওয়া হতে পারবে যে এরকম যদি লিখি এখন মনে করেন আমি বললাম যে মডিউল মাই মডিউল জাস্ট এটা মনে করেন মাই মডিউলের ভিত্রে লিখছি জাস্ট আমি এখানে দিতেছি বাট আলটিমেট লেখার সময় কিন্তু আমরা ই করবো তাই না রিকোয়ার্স বললাম যে হচ্ছে মেন তাহলে কী হয়েছে দেখেন তো কী করছি আমরা এখানে মেন মডিউলের কার ওপর ডিপেন্ডেন্ট মাই মডিউল আবার মাই মডিউল কার ওপর ডিপেন্ডেন্ট মেন মডিউল তা দেখেন তো একটা সার্কুলার হয়ে গেছে না এরকম এরকম হয়েছে না যে এখানে মেইন আছে আর এখানে কি মাই মডিউল আছে फोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्ड
सेम होलो समस्या नहीं सेम हो ना होलो समस्या नहीं किंतु जो दे अमर की कोरी ट्रेडिशनल वो इतना आजे अमर जे मॉड्यूलरेस वो इतना जे माने माइनस माइनस मॉड्यूल पाथ मॉड्यूल सोर्स पाथ इगलो इस कोरी लेट डेफिनेटली अपने की कोरे शे अच्छा वो ही मॉड्यूल टाके की कोरे ऐसे वो ही जब अपने जे फोल्डर टास वो फोल्डर � ये जो नहीं करे, शे जो कौन वो टेके मॉडलिश वे काउंट करते से, तो कौन ते शेक्स पेट करते से, इटर जिन नाम से मॉडल डिस्क्रिप्ट फिर सेम सेम नहीं दिखता क्यों, तो कौन जो कौन ना पा ना पे दिसे तो कौन अच्छा एक टाइप कंट्रीडिक्शन तोड़ी है, पाइक टाइप प्रॉब्लम तोड़ी है, मुझे कैसे? तो लामी जो दी एरोक ये वार्निंग दाई ना के इरोड दाई, शाम वो तो इरोड दाई की ना जाई ना मैं, बट होता है अपना डीएस पूरे दिस लम तो 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 हम अपना रोज़ जगह एक तो वार्निंग शो करते हैं, बट एरेको किटे एरेको में टेज़ वार्निंग ना एरोडी शो करते सिलों अच्छा जाए, इरोड दीते पर इरोड, बट होता है अपना जो दे अपना ट्रेडिशनल एप्रोच है जान, शेक इट अपने समस्या है ना, ठीक है सर, बट एरे को मुझे समस्या शेयर होती है टेक मोटली शो भी करे, अच्छा जस्ट हम एक टू देखी ट्राई करी हाँ, तो मने को यार हम जस्ट एक टेक कास्ट कर बैक है ना, अच्छा हम क्लायंट जे जावा सी देखें नाम जो तो बोली माइनस माइनस होते हैं मॉड्यूल पाथ मॉड्यूल पाथ कौन टाइम आते हैं अच्छा लीप डॉट जाते हैं ना लीप डॉट चार ये बहुत अच्छे माइनस माइनस मॉड्यूल सोर्स पाथ मॉड्यूल सोर्स पाथ मॉड्यूल सर्स सोर्स पाथ कौन टाइम एसआरसी ठीक है सर एक बार आमादे कि माइनस माइनस मॉड्यूल ये देखना खाना मॉड्यूल नेम की दे मॉड्यूल की दे बोलते हैं ना क्लाइंट दे बना के उससे आमादे मेन दे बो एक बार देखना आमादे जो दे बोले जामादे फोल्डर नेम चिता सी फोल्डर नेम उन्होंने शेयर दे बो तलामादे क्लाइंट दी तो होगे तलामा� ओके अकाउंट थे क्या बोलते हैं मॉड्यूल मेन नॉट फाउंड इन मॉड्यूल सोर्स पर ठीक है सर तरह की वैसे चामड़े होते हैं हाँ तो एक ना टेक कास्ट करते हुए हम देखें जो दिया हम लोग एक रुको कोडी लाइक होते हैं हम लोग बोल रहे हैं जो इकहन है क्लाइंट स्लैश मेन ठीक है सर तार पर देख SRC then we have a client ok fine then we have a client module main not found in module source path ok so we have to allow it 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 मॉड्यूलर वो इतने गलत है ना एक बार देखा ना मैं मतलब ट्रेडिशनल एप्रोच है जो देखिए देखिए हमारे ये कोई रोड देखी ना है तो ट्रेडिशनल एप्रोच है की कोट पर ही अब की कोट पर जावा सी तब पर किफ़े बोलें तो की बोलें सीपी हम्म ना ना सीपीएस हाँ सीपी सीपी राइट सीपी और चाहे हमारे की जो हमारे � क्लाइंट में तो सर्च करो किस सर्च करो आमदे नेम सर्च करो किधर नेम सर्च करो जो दे आमदे की है लाइक होता है अपना इरकोम जो दी है ओके जब सॉरी जावा सॉरी जावा इरकोम जो दी है शेकेट आमदे इटे के फाइन करो देने इटे के कंपल करो आमदे कोई रखो माइनस डी रखो टीटे को था जामदे चाउट जो फुलडर्टर अदर माइनस की बोलते हैं सर माइनस ओह सॉरी 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 अमी क्लास पर तीस कुटिस लाम का नाम तो इधर तो लिबरी तो मॉडल है सर ना सीपी ना क्लास पर नहीं है मॉडल पर तीस कुटो ओके एक बार देखें ना हमारे किन्तु कंपल हुए किसे बंग देखें आउटर फिर तो कितना अल्टीमेट लाम हमारे चला रहे ठीक है सर भैया तो ट्रेडिशनल वो तो जो जान थले कुनो समस्या बना बट वो वो ये तो के लिए मॉडल और वो ये तो के लिए शेक्षित तो शेक्षित कर जाम रचे आ मॉड्यूल मतलब जेफोल्डर टर रख सी हमारे इंटरनल मॉड्यूल शेटर जाते नेम है वो चाहे अपना 
কি বলে যে আপনার মডেল ডেসক্রিপ্টর ভিতর নেম সেটা যত সিমিলার হয় ওকে ওকে সো আমাদের ঈদ হলো মোটামুটি কাহিনী এখন আমরা চলে যাব হচ্ছে আপনার এখানে মডিউল কি বলে এটাকে ডিক্লারেশন সো এখন দেখেন আমরা কিন্তু অলরেডি রিকোয়ার্স এবং হচ্ছে এক্সপোর্ট এক্সপোর্ট আমাদের এটা জানা হয়ে গেছে মোটামুটি তাই না রিকোয়ার্ড এক্সপোর্ট জানা হয়ে গেছে না জি ওকে এখন তাহলে তারা রিকোয়ার্স কি করে এক্সপোর্ট কি করে এক্সপোর্ট হচ্ছে কি করে যে কোন একটা মডিউল কি করবে তার মধ্যে যে প্যাকেজগুলো আছে সেই এই প্যাকেজগুলো হ্যাঁ কোন কোনটা পাবলিক করবে মানে সবগুলো কিন্তু বাই ডিফল্ট কি সব প্যাকেজ কি সব প্যাকেজ কিন্তু সব প্যাকেজ ক্লাস সব কিন্তু কি প্রাইভেট রাইট মানে আউটসাইড ওয়ার্ল্ডের জন্য প্রাইভেট মানে এই মডেলে বাইরে অন্য অন্য মডেলের জন্য সবার জন্য প্রাইভেট তো আমি কি করতে হবে এখান থেকে আমাদের কিছু কিছু প্যাকেজ কি করবো যেগুলো যেগুলো প্যাকেজ আমাদের একান্তই দরকার আউটসাইড ওয়ার্ল্ডের জন্য আমরা কি করি এক্সপোর্ট করতে পারি বা ভিজিবিলিটি দিতে পারি পাবলিক করতে পারি এই জন্য আমাদের এক্সপোর্টস কি আর রিকোয়ারসটা কি করে রিকোয়েস্টটা হচ্ছে আপনার যে আলটিমেটলি কী করে যে এই যে পাবলিক করে দিল কোন একটা মডিউল তার প্যাকেজগুলোকে সেই প্যাকেজের মধ্যে যে ক্লাসগুলো আছে সেই ক্লাসগুলো আমি অ্যাক্সেস করার জন্য কি করতে হবে ওই যে অপর যে মডিউলটা আছে যার ওই অপর মডিউল কী করতে হবে রিকোয়ার্স কিওয়ার টেস্ট করতে হবে তার মানে কী হবে দুজনের মধ্যে একটা হ্যান্ড শিক হবে হ্যাঁ জাস্ট হচ্ছে কার্কার উপর ডিপেন্ডেন্ট ডিপেন্ডেন্সি রিজলভ করার জন্য মেনশন করে দেবে হচ্ছে এর ভিতরে মডিউল ডিসক্রিপ্টের ভিতরে দ্যাটস ইট এখন এখন দেখেন এটা আমরা জানি এরপর এরপর নেক্সট চলে যায় দেখেন বলছে কি এখানে যে রিকোয়ার্স স্ট্র্যাটিক তারপর রিকোয়ার্স ট্রানজিটিভ তারপর স্পোর্ট টু আছে তাই না ওকে ফাইন তো আমরা একটা করে দেখি যেমন রিকোয়ার্স স্ট্র্যাটিকটাকে দেখি তো রিকোয়ার্স স্ট্র্যাটিকটা কী আসলে তো একটু খেয়াল করেন যে এমনও হতে পারে যে কিছু কিছু আপনার লাইব্রেরি আছে যে লাইব্রেরিগুলো আমরা কী কর কখন লাগে কম্পাইল টাইমে লাগে বাট রান টাইমে লাগে না এরকম কি হতে পারে যে কিছু কিছু লাইব্রেরি কম্পাইল টাইমে লাগে বাট রান টাইমে লাগে না হতে পারে এরকম আপনার কিছু কিছু লাইব্রেরি আছে যেগুলো হচ্ছে আমাদের কি দরকার যে কম্পাল টাইমে দরকার বা রান টাইমে দরকার নাই ঠিক আছে ভাইয়া তো এরকম যদি হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি সেই মোল্ডটাকে স্টার্টিং করে দিতে পারি ঠিক আছে তো রিকোয়ার্স স্টার্টিং করলে কি হবে যে সে কম্পাইল করার সময় শুধুমাত্র খুঁজবে ওই মডেলটা আছে কিনা বাট রান টাইমে খুঁজবে না কিন্তু দেখেন যখন আমরা রিকোয়ার্স ইউজ করতেছি রিকোয়ার্স মাই মডেল তাহলে কি এটা কখন কখন খুঁজবে এর কিন্তু দুইবারই খুঁজবে রান টাইমে খুঁজবে কম্পাইল টাইমে খুঁজবে দেখেন আমি যদি এখন ট্রাই করি যেখানে আমি যদি কম্পাইল করি জাস্ট আমরা এটাকে মডেল নিয়ে আচ্ছা জাস্ট আমি এটা রিভার্ট করি এগুলো আচ্ছা আমরা অনেক কিছু হয়ে গেছে এগুলো সব ডিলেট করে দিই ভাই ওকে মনে করেন এস আর সি এটা সিম্পল আছে আসলে আমাদের এখানে কী আছে এটাকে আমি মেন করে দিতেছি নেম হচ্ছে মেন ওকে দ্যাটস ইট সিম্পল ওকে সো এখন দেখেন কী করবো আমরা জাস্ট হচ্ছে আপনার ক্লিয়ার করি একটু আমরা হচ্ছে আপনার এটাকে কম্পেল করে ট্রাই করি বললাম হচ্ছে জাভা জাভা সি এটা হচ্ছে কি মাইনাস পি মডিউল পাত মডিউল পাত হচ্ছে লিপ ডরচার অথবা আমরা এটা আপাতত না দিই আমরা জাস্ট বলি যে মডিউল সোর্স পাত সোর্স পাত কোনটা ভাইয়া আমাদের হচ্ছে এস আর সি এন মাইনাস মাইনাস মডিউল মডিউল কোনটা মডিউল হচ্ছে আমাদের মেইন মডিউল এটা কম্পেল করুন মাইনাস হচ্ছে ডিতে রাখবো রাইট ডি আউট রাখবো ওকে দেখেন আমি কী বলছে যে ইরর মডিউল নট ফাউন্ড মাই মডিউল মাই মডিউল পাইতেছে না তাহলে এখানে কি আমাদের মডিউল পাত অ্যাড করে দিয়েছি যে লাইব্রেরি অ্যাড করছি বা মডিউলটা অ্যাড করছি মাই মডিউল যেটা আমাদের লিপ ফোল্ডার লিপ আছে এটা কিন্তু অ্যাড করি নাই তার মানে কি আমাদের কিন্তু কম্পাইল টাইম খুঁজতেছে খুঁজতেছে কি না খুঁজতেছে না রাইট কম্পাইল টাইমে কিন্তু খুঁজতেছে ওকে তাহলে আমি বলে দিই ঠিক আছে ভাই দেখো তোমার এখানে পাত আছে পাতের মধ্যে আসলে মডেলটা আছে কোনটা যে মাইনাস পি দিন হচ্ছে আমাদের লিপ ডট চার ওকে দ্যাটস ইট তো এখন দেখেন কোনো সমস্যা নেই আমার কিন্তু কম্পাইল হয়েছে দেখেন আউট চলে আসছে এখন আমরা রান টাইমে যাই একটু জাস্ট রান করার জন্য যে জাভা দিন হচ্ছে আমি মনে করেন বললাম যে মাইনাস মডেল পাত পি ইজ ইকুয়াল টু কী বললাম যে আমাদের হচ্ছে মনে করেন বললাম যে আউট এর বললাম হচ্ছে মাইনাসে মডেল মেইন মডিউল দেন বললাম যে স্ল্যাশ হচ্ছে এস ডি এল সি ডট হচ্ছে প্রো ডট মেন ওকে রান করে দেখি কী বলে হ্যাঁ কী বলছে দেখেন আমাদের কিন্তু ইনি কী হচ্ছে দেখেন আমাদের কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন স্টার্টিং হয় না কী বলছে ইনিশিয়ালাইজেশন অফ বুট লেয়ার মানে ইরো রকার্ড ডিউরিং ইনিশিয়ালাইজেশন অফ বুট লেয়ার কেন বলছে হচ্ছে জাবা ডট ল্যাং ডট মডিউল ডট ফাইন্ড এক্সেপশন মডিউল কোন মডিউল মাই মডিউল নট ফাউন্ড রিকোয়ারমেন্ট মেন মানে মেনের জন্য 
মেইন কার উপর ডিপেন্ডেন্ট মাই মডেল উপর ডিপেন্ডেন্ট বাট সেটাকে খুঁজে পেতেছে না তাহলে দেখেন তো যে কম্পাইল টাইমে খুঁজছিল মানে কম্পাইল টাইমে কিন্তু যে না খুঁজে পেলে সেই রোদ দিছে আর আবার কী হচ্ছে রান টাইমে কিন্তু না খুঁজে পেলে সে কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন স্টার্ট আপই করতেছে না খেয়াল করছেন তার মানে যদি আমরা রিকোয়ার্স যে ডিরেকটিভটা ইউজ কর আসে সেটা যদি ইউজ করি তাহলে কী করবে তাহলে মডেলটা কখন কখন খুঁজবে এক নাম্বার কম্পাইল টাইমে দুই নাম্বার রান টাইম রান টাইম এক্স্যাক্টলি এখন দেখেন যদি আমরা এরকম করি লাইক হচ্ছে মনে করেন আমরা আমরা হচ্ছে এটাকে এরকম করে দিই লাইক বললাম যে এটাকে আমি স্টার্টিং করে দিলাম ও আচ্ছা আর কাজ করতে হবে তাহলে আবার এই যে এখানে আমাদের হচ্ছে কিছু জিনিসপত্র আছে না এই যেটার উপর ডিপেন্ডেন্ট এগুলো তেলা বাদ দিতে হবে বাদ দিয়ে দেওয়ার পর তো আপনি আর যদিও এটা এরকমভাবে দেখানো ঠিক না আমার অন্যভাবে দেখানো উচিত আচ্ছা আমি অন্য একটা এক্সাম্পল দিয়ে আপনাদের দেখাই ওকে সুন্দর একটা এক্সাম্পল আছে আচ্ছা আপনারা কি লম্বক ইউজ করেন লম্বক 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 কেন ইউজ করেন লম্বক কেন ইউজ করেন লম্বক লম্বক मैं जो अपने क्लसटा आए क्लसटा हे अपना कम्पाइल टाइम क्यों करब देखें कम्पाइल कम्पाइल जो है जो अपनी लम्बक यूज करते हैं तो लम्बक मध्य बेसिकल की यूज करी एनोटेशन यूज करी ना एनोटेशन यूज करी ना ओके तो लम्बक मध्य क्या आनोटेशन प्रसेसिंग एबिलिटी आसा तो क्यों से एनोटेशन मैं मूलत यह एनोटेशनगुल प्रसेस कर जो कम्पाइल कर तक से एनोटेशनगुल प्रसेस कर कि क्लसट आई क्लसटा के मडिफाई कर মডিফাই কি করে মডিফাই করে আমাদের হচ্ছে আমাদের যা যা অ্যাড করতে বলছে অ্যানোটেশন ইস্ট হতে সেই সেই জিনিসগুলো আমাদের কি করে যদি যাওয়ার যে সোর্স ফাইলটা আছে সেই সোর্স ফাইলটির মধ্যে কী করে যে আপনার যখন কম্পাইল করি কম্পাইল টাইমে অ্যাড করে অ্যাড করার পর কী করে কম্পাইল করার পর হচ্ছে আপনার ওই জিনিসগুলো অ্যাভেলেবেল হয়ে যায় আচ্ছা এটা আমরা প্রুভ করি একটা জিনিস যারা দেখেন ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস হয়তো আপনার জানি না দেখছেন কি না বাট আমরা একটু দেখার ট্রাই করি হ্যাঁ রান টাইমে কিন্তু এটা দরকার নেই स्टूडेंट लेखा तो জাভা ফাইলস ওকে এখন দেখেন এই যে অ্যাপটা যখন কম্পাইল করব কম্পাইল করার সময় কি করব আমি যদি বলি যে লম্বকটা বলে দেই লম্বক দে লম্বক দিয়ে কি করব লম্বক দিয়ে আমি কি করব এটাকে জাস্ট আমি কম্পাইল করব কম্পাইল করব কি হবে এখানে আমাদের একটা ডট ক্লাস ফাইল পাওয়া যেতে না স্টুডেন্ট ডট হচ্ছে ক্লাস তো এখানে মনে করেন আমরা কি আছে এখান তো যে এর এর কী আছে এই লাইব্রেরিটা কিন্তু অ্যানোটেশন প্রসেসিং করার ক্ষমতা আছে তার মানে আপনার স্টুডেন্টের ভিতরে যত অ্যানোটেশন দিবেন মনে করেন আপনার এখানে একটা ফিল্ড আছে আইডি ঠিক আছে এটার জন্য আপনার সেটার গেটার নেই বাট আপনি অ্যাট দ্য রেট সেটা অ্যাট দ্য রেট দিলেন তাহলে কী হবে এই আইডির পাশাপাশি কী হবে এখানে আপনার কী ডট ক্লাস এবিটি কী হবে সেট আইডি চলে আসবে এবং কী গেট আইডি চলে আসবে ঠিক আছে ভাইয়া কিন্তু দেখেন আমার কিন্তু সোর্স ফাইল কী ছিল সোর্স ফাইলে কী ছিল শুধু আইডি ছিল ফিল্ডটা ছিল বাট আমাদের কি এই মেথডগুলো ছিল डेभलप कर ওকে ফাইন সো আমার কী লাগবে এটা হচ্ছে লাগবে আমার ডট ক্লাস ফাইল তো জেনারেট করতে হবে এখন ডট ক্লাস ফাইল যখন আমি পেয়ে গেলাম তো আলটিমেটলি ডট ক্লাস ফাইলটা কী হবে আমাদের হচ্ছে কোনো ক্লায়েন্ট মেশিনও চলবে এখন ক্লায়েন্টের কী তাহলে বলবো ভাই লম্বক লাগবে আপনার ওর তো দরকার নেই যে আপনার এত লম্বক একটা লাইব্রেরি আছে এত মেগা ব্যাটারি এটা আপনি নামিয়ে নেন দরকার আছে কোনো দরকার নেই ভাই দরকার নেই ওইটা ওইটা আমার দরকার ছিল আমি কাজ করছি আপনার ডট ক্লাস ফাইল পেয়েছেন আপনার রান করে দেন স্মুথলি চলবে নো প্রবলেম তো এই জন্য যেটা করবো যে আমি লম্বককে আমি রিকোয়ার্ড স্টার্টিং করে দেবো 
শুধু রিকোয়ার্স করে দেব না রিকোয়ার্স স্ট্যাটিক করে দেব যাতে আমাদের রান টাইমের দরকার না পড়ে শুধু কম্পাইল টাইমের মধ্যে এটা সীমাবদ্ধ থাকে আচ্ছা এখন আমরা দেখব যে এই যে লম্বকের যে একটা সুন্দর একটা কাজ করে ম্যাজিক যেটা করে সেটা ম্যাজিক করে দেন যে আমাদের ফিল্ড আছে ফিল্ড থেকে সে সেটা কেটে বসে দিতেছে টুইস্টিং বসে দিতেছে বা আমরা আছে যে বিল্ডার যদি ডিজাইন প্যাটার্ন চান বিল্ডার দিলে সে হচ্ছে বিল্ডার ডিজাইন প্যাটার্ন হচ্ছে বানিয়ে দিতেছে সো এই যে যে কাজগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে করতেছে এটা হচ্ছে আমরা প্রুফ দেখবো যে আলটিমেটলি আসলে কি ডট ক্লাস ফাইল যখন জেনারেট হয় তো আলটিমেটলি এগুলো সে দেয় কি না তো যদি আপনার জানেন দেয় কারণ হচ্ছে আপনার তো ইউজ করছেন তাই না প্রোডাকশনে বা হচ্ছে আপনি প্রোগ্রাম যখন করছেন তখন অবশ্যই ডেফিনেটলি আপনি ইউজ করছেন তখন দেখছেন হ্যাঁ ঠিক আছে তো অনেক প্রোগ্রাম চলতেছে তার মানে ঠিক আছে সে দিছে বাট আমরা কিন্তু কখনো এরকম করে দেখিনি হয়তো যে দেওয়ার পরে ডট ক্লাস ফাইলটা আমি ওপেন করলাম দেন ডট ক্লাস ফাইলের সাথে মানে বাইট কোটের সাথে আমার সোর্স ফাইলটাকে কম্পেয়ার করলাম কম্পেয়ার করে দেখলাম কোনটা কোনটা আমার যাওয়া ফেলে ছিল আর কোনটা কোনটা ছিল না এবং ডট ক্লাস ফেলে কোনটা কোনটা আসছে এবং কোনটা কোনটা কী করছে আমার হচ্ছে আপনার আগে থেকে ছিল ওকে কম্পেয়ার করে দেখবো ওকে শোনেন তাহলে আমরা শুরু করি সো এই জন্য যেটা করতে পারি আমরা লাইক হচ্ছে আমরা মনে করেন আমরা একটা কাজ করি এখানে জি বলেন ভাইয়া হ্যাঁ ওই রান টাইম স্ট্যাটিক চেক করে দিলাম ভাই যদি আমি স্ট্যাটিক না করে ধরেন লম্বক তো আমার লাগতেছে তারপরে আমি দিয়ে দিলাম যে না রিকোয়েস্ট তাহলে কি মানে এটা কোনো প্রবলেম হবে না একটু না না আপনি সমস্যা নাই কোনো সমস্যা হবে না কোনো সমস্যা হবে না কারণ ওর তো হচ্ছে আপনার রান টাইমে তো অ্যাক্টিভিটি দরকার নেই আর ওর তো কাজ করেই শুধুমাত্র হচ্ছে অ্যানোটেশনগুলো প্রসেস করে রান টাইমে তার অ্যানোটেশনগুলো হচ্ছে মানে স্ট্যাটিক কি দেওয়া হয় কেন মানে স্ট্যাটিক করলাম এজন্য যে আপনার হচ্ছে যাতে আমার রান টাইমে হচ্ছে ওই ওই লম্বক যে আমি তো হয়ে নিবে না আমি তো নিজেই নিবে না তাহলে আমরা শুরু করব স্ট্যাটিক করলাম আচ্ছা আপনি তো রান টাইমে কি করতে পারবেন রান টাইমে তো আপনি হচ্ছে ওই কি করবেন যে লম্বকটা যাতে অ্যাড করবেন না আমি বললাম যে যদি এই জিনিসটা লাগতে চান লম্বক তো লাগবে না যতই দিই কিংবা না না দিই সমস্যা নাই হ্যাঁ এটা নেবেন কারণ রান টাইমে সে তার এটা লাগতে চান না সো এই জন্য সে নেবেন তাহলে ভাই আমার শুধু শুধু মানে স্ট্যাটিক করার দরকার কি আমি যদি দিয়ে দিলে সে লাগলে নেবেন না লাগলে নেবেন এরকম না জিনিসটা হ্যাঁ স্ট্যাটিক দিয়ে যদি কিন্তু এখন দেখেন তার এখন এখন দেখেন যদি স্ট্যাটিক না দিই তাহলে কি করতে হবে আমাদের হচ্ছে মডিউল পাতে অবশ্যই এটা দিতেই হবে যদি আমি স্ট্যাটিক না করি তাহলে আমার যদিও লাগতেছে না এটা হচ্ছে আপনার কিন্তু প্রোগ্রামের খাতিরে লাগবে না কিন্তু সেই কিন্তু যখন আপনার মডিউলটা কি করে ট্রান্সলেট করবে তখন যখন দেখবে যে লম্বকটা রিকোয়ার্স তাহলে কি করবে দেখেন আমার কি এই মানে ডিসক্রিপ্টর ফাইলটা আগে ট্রান্সলেট হয় নাকি আচ্ছা আমরা লাস্ট ক্লাসে একটা জিনিস পড়ছিলাম দেখেন আমরা হচ্ছে মডিউলে কী করে যখন ট্র্যাডিশনাল যে জারগুলো ছিল সেগুলো তো কী হইতো যে আপনার যখন জারের থেকে আপনার ক্লাসগুলো দরকার হচ্ছে তখন লুট করতেছে তখন যদি লুট না করতে পারে সেক্ষেত্রে আপনার নো ক্লাস ডেপ ফ্রন্ট বা ক্লাস নট ফ্রন্ট এক্সপ্রেশন দিতে ছিল মনে আছে বাট মডিউলের ক্ষেত্রে কিন্তু তা না মডিউল ক্ষেত্রে করে মডিউল ডিসক্রিপ্টটাকে ট্রান্সলেট করে দেখে যে আমাদের যে যে জিনিসগুলো থাকা দরকার ওগুলো আসে কিনা দেখে না দেখে কি না যদি না থাকে তাহলে কিন্তু স্টাডি করে না এখন মনে করেন আপনি হচ্ছে রিকোয়ার্স দিচ্ছেন লম্বকটাকে রিকোয়ার্স করে দিচ্ছে স্টাডি করেন নাই তাহলে আপনি কিন্তু ওই ক্লাস পাতে কী করবে ক্লায়েন্ট পেশেন্টে যখন যাবে ক্লায়েন্ট পেশেন্টে কিন্তু রি কী করতে হবে ডেফিনেটলি ক্লাস পাতে অ্যাড করতে হবে মাস্ট অ্যাড করতে হবে ওটা যারটার নামে অ্যাড করতে হবে না কিন্তু আমি তো চাইছি না যে ক্লায়েন্ট হচ্ছে ওই যারটার নামে সে ইউজ করুক এটাকে দরকার আছে যদি রিকোয়ার্স দেন তাহলে যদিও রান টাইমে হচ্ছে আপনার ওইটা হচ্ছে কাজে লাগবে না বাট মডিউল পাতে কিন্তু এক্সপেক্ট করবে কেন কারণ আপনার কিন্তু মডিউল ডিসক্রিপ্টর যখন ট্রান্সলেট করতেছে এটা কিন্তু আপনার প্রোগ্রামটা শুরু হওয়ার আগে ট্রান্সলেট করতেছে রাইট এখন প্রোগ্রাম যখন স্টার্ট হইছে সাবার খুঁজে দেখবে এটা হ্যাঁ খুঁজে রাইট রাইট মানে যখন আপনি আপনি যখন কি করলেন যখন আপনি জাভা কমান্ডটা দিলেন হ্যাঁ জাভা কমান্ডটা দিলেন তখন যখন মডিউল সে ট্রান্সলেট করবে তখনই সে চেক করবে যে মডিউল পাতে এই মডিউলগুলো আছে কিনা রিকোয়ার্স করাগুলো আছে কিনা তাহলে জানো না আমার তো প্রোগ্রাম স্টার্ট হওয়ার পরে লাগবে না লাগবে সেটা পরের ব্যাপার প্রোগ্রাম স্টার্ট হওয়ার পরে বা প্রোগ্রাম স্টার্ট হওয়ার আগেই কিন্তু কি করতেছে যখন মডিউল ট্রান্সলেট করতেছে তখন কিন্তু কট খেয়ে যাবেন বলবে যে লম্বক নাই বাট লম্বক আদৌ দরকার আছে আমাদের রান টাইমে দরকার নেই তো রান টাইমে রেখে কি করব এখন ক্লিয়ার ভিয়া শুধু খুঁজতেছে আর কি হ্যাঁ শুধু শুধু খুঁজতেছে শুধু শুধু খোঁজা দরকার আছে ক্লিয়ার এখন ঠিক আছে এখন তাহলে আমরা একটা কাজ করি এখানে এই লিপটাকে আমি একটু মডিফাই করি লিপটাকে মনে করেন আমরা লিভের ভিতরে একটা কি বেস এখানে একটা মনে করেন আমরা কি লিখলাম যে ধরেন একটা সরি একটা
नेम दिलाम एवं प्राइवेट फ्लोर दिलाम उस सीजीपीए ओके दर से एक वाइट जो इसलाम एक हम इसके सेटेड के टेने नहीं हम क्यों कर बैक है ना हम जस्ट एक कास्ट करते पड़े अच्छा हमें एक पैकेज नेम दें पैकेज नेम टाइप किसी लोग या कोई ऐसे हमारे देखा ना देखिए ये तो अच्छा अपना ये आते ना वर्ड जी डॉट एम क्यूबेस देन अच्छा अपना ये टेप इतना ना हाँ ठीक है ये टेप इतना इंप्रूव इतना जाए नहीं ओके यहाँ की करूँगा जहाँ मैं खाना मना करूँ सेटर के डिस्कवर सेटर गेटर तब हम उनको ट्विस्टिंग दे ट्विस्टिंग ओके अच्छा एक बार देखने इधर क्या हम लॉम्बो के पैकेज so, I just have a long book to get the package, so the package is not going to be done. So, I will ask you to ask me to ask you to ask me 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 अच्छा एक बार देखें जस्ट अभी टेक आस्क करें एक बार की कोर्बा हमें अच्छा अपना कोण ये लीप टाके कंपल करी पहले हम जो जावा जावा सी माइनस हो से पी मुझे पता कौन टा जो लॉन्ग बॉक लॉन्ग बी ओके लॉन्ग बॉक डॉट चार थे ना लॉन्ग बॉक डॉट चार देनो अच्छा हमारे की देनो अच्छा अपना ओ अच्छा अच्छा हमने एक मॉडल एक एक ओ अच्छा तो एक मॉडल ना थे ना जस्ट हमने एक मॉडल बनाने टेके आरा मॉडल डिस्क्रिप्टर दे दी जो दे मॉडल डिस्क्रिप्टर ना दिलो समस्या नहीं कारण जी तो हमरा इकुट्टी सी जस्ट अच्छा अपना ईटेस्ट कुट्टी सी माने क्लास तोरी होर पड़े अल्टीमेटली सेटेगेटर को ला कास कुट्टी मैं नहीं लो तो मैं ऑटोमेटिक नहीं निभेशी ना क्लास पर जो दिस कोई समस्या नहीं क्लास पर आमिजस मॉडल पर दिस कोई कोर्स पर तेज़ जोन में बोलते से क्लास पर दिस कोई समस्या नहीं ठीक है सर टच ओ अच्छा है इधर टच देनो चाहिए लोग बहुत जाम रहते हैं मॉडल इनफो डॉट जावा ओके फाइन फर्स्ट � रिक्वेस्ट तो लग भी करना हमारे एट 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 एक टू एक टू बोलते एट देख बोलते ना जैसे स्टैटिक दिले लगे कि ना नहीं इधर देख बो ओके फाइन अच्छा ठीक है ओके सो देखें रिक्वेस्ट देनो छह बोल लाम जे होते हैं लम्बोक अच्छा टेक आस्कोल ले भालो ही तो हम लोग छह मेन है सना मेन मेन भी तो रे बने � आमिज़ जस्ट सिंपल करें अच्छा आमिज़ गुला बाद दे देख दो सिंपल करें फिले हाँ एक दो सिंपल करें लेवल भी तो नहीं तो कास्ट करो देते हैं आमिज़ जस्ट आमिज़ तो सिंपल कॉर्ड टाइप करें जस्ट आमिज़ टेक नहीं ने आमिज़ जस्ट इजी है नहीं उसको करें आमिज़ आलू देख टाइप इवन एक टाइप मने करना चाहिए अपने क्लाइंट बने अच्छा कॉम ही नहीं लम जस्ट ताकि ये था ओके क्लाइंट है से क्लाइंट रे बीते अच्छा कॉम है से कॉम रे बीते मने को ना मालूम चेहरा कॉम है से जे टच हमारे वो चीज मेन है से ओके मेन डॉट चाबा आराम आते मने को ना चाहिए अपना ए ए टच स्टूडेंट टच ओके फाइन ओके 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 सामान्य जस्ट एन रिकूट लिखे पैकेज पैकेज हो चुका कॉम पैकेज तो हम लोग चाहे पब्लिक क्लास मेन तब रोच हम लोग इखने पब्लिक स्टैटिक बॉयट मेन स्ट्रिंग आर्क्स जस्ट इखने हम लोग क्यों भी स्ट्रिंग टेस्ट करें हाँ जस्ट पहले में एक टा हेलो टिप्पण करें देखिए हम लोग हेलो ओके देना हम लोग चेक करने स्टूडेंट तो रिकॉर्डिंग स्टूडेंट 
new student yes dot set मुने कोण की जय हो छपनर id देखन आमे set id की आसे देखन देखन तो student बिटे की set id आसे student बिटे की set id आसे कोनो method की तो नहीं आसे नहीं हमें long box है long box आसे तो एकों देखा हम जो set id कुड़ी set id दिला में तो हम्म तो ये कास कोड़े की नहीं dot हो चुका set name set name की चिलो किन्हीं कुछ नहीं था ना ना बस set किसी चीज़ लोना ऐसे डॉट होता है सेट की सेट होता है सीजीपीए सीजीपीए दिलाम थ्री पॉइंट सेवन सेवन एफ ओके दैट्स इट एक बार जाएँ ना हम जस्ट डेट के सिस्टम डॉट आउट करें प्रिंट एलएम बोल लाम जब अपना एस तो एस प्रिंट को ले की करे बोलें तो उन्हें टॉप जेट प्रिंट को ले शरी की करे इंटरनल की कॉल करे तो इकहने नहीं, इकहने नहीं बाटा मधे twisting and rotation टास। ओके, देखिए एक होना मधे होच्छे कास वेगे से, एक होना जस्ट आईटेक कास कर बच्चे शॉप, शॉप यू कर दिलाम अच्छा। एक होन की कोर बस टाम इकहने टा मॉड्यूल इन फोरक बो, बोल लाम जो चे टच मॉड्यूल इनफो डॉट जावा, दैट्स इट। सेकंड जस्ट टाम इकहने � then we have requires caro port dependent requires caro port here lombok lombok right lombok static dhe rewind 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 shop glass nero dhe rewind static 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 dhe rewind एक सिंपल कॉलम जैसे जस्ट क्लाइंट है से आ रहा है तो क्लाइंट रे भी तो किया सम जस्ट एक तो देखी जस्ट हम लोग जो देखों ट्री कोरी बोल रहा हूँ अच्छे ट्री ऑफ क्लाइंट ओके ओ सॉरी मैं कोई ऐसे कन ऐप भी तो ऐसे कि बोलते से क्लाइंट इरो ओपन इंडा मैं कोई ऐसे भाई टा ओ सॉरी सोर्सर भी तो सोर्सर एक ही ओपन करी, ओके कंटिन्यूस। अच्छा, तो क्यों करूँ भैया ताले? एक ही नाम रजा स्टाम्प ट्री कर बो, ट्री ऑफ़ होता है इस अर्सी करी हाँ। देखना, इस अर्सी भी ठीक है सामान्य जस्ट एक टाइम जिसे क्लाइंट है से, और क्लाइंट में एक टाइम पैकेज है, की पैकेज है से, कॉम पैकेज, कॉम पैकेज जो दूध आर हम देखिए ऐसा हम देखो चाहे अपने सोर्स में दे लॉन्बोक टास्से बट हमें सोर्स लग बोना ये टाइम ही बाहरी नहीं आ शक्तो हम रजा स्टेज़ अच्छा यहाँ पे ओ सोर्स ना सॉरी सॉरी सोर्स भी थी क्या से ओ सब सोर्स टाइप डिलीट कर दिले वी आसे माने बाहरी आसे ऑलरेडी ओ नाम ही तो एक रोफिल सी ना � आम बस ये लिप्ट है क्या मेरी ओ ये लंबोक मोने कुछ ठीक है से ये जो ने डिलीट कर दिया अच्छा ठीक है सामने आशी आह वो तो मैं सोशल भीतर आ सकता हूँ ना वो टाइम ही ये डिल एकदम डिलीट कर दिया सी शिफ्ट डिलीट दी सी तो वो चलेगी सेक दम ओके जाओ क्या हम रहा जाबर नियाशी तो ओके ऐप एवं अच्छे क्लाइंट रे मोड़ दे आमदे किया मोड़ दे मॉड्यूल डिस्क्रिप्टर तब ऐडेट आमदे किया से एक टा पैकेज आसे पैकेज आमदे गुलास है दैट्स इट सिंपल तो ना एकदम सिंपल एक टा मॉड्यूल आसे आरा मोड़ एक टा लॉन्बोक लाइब्रेरीज दैट्स इट तो ना तो स्टार्बर्ड जो देख एक हम देखें क्यों करो एक हम राइटर को कंपल करें जावा सी माइनस पी अमादे की लंबो और तो हम राइटर लंबो टाके सारा दी देखी की बोले कारण अमादे लंबो टाके तो खुजर खोदते हैं ना कारण लंबो के हिंदी से हम रा ओके तो हम क्यों करो अच्छा हम बोला मुझे माइनस पी अच्छा आई टेज़ जिसके दी तो बेशिटा � ऑप्शन दी तो ऐसे ऑप्शन ना कि ऑप्शन दो चाहे देखने जाए ये जो प्रोसेसर पाथ अथवा बा जो भी मॉड्यूल है शेड अच्छे प्रोसेसर मॉड्यूल पाथ कल कुछ सं तो लामदे ये जेटल लग पे प्रोसेसर मॉड्यूल पाथ इटल लग पे ठीक है सीमा ओके सो चल हमने शुरू करी तो ये बोल लाम जेकने क्लियर करे फिल 
আমাদের হচ্ছে মডুল পাথও দিতে হবে এবং পয়সরের পাথও দিতে হবে ওকে কেন হ্যাঁ দুই পাথে লাগবে কেন কারণ মডুল পাথে কেন কারণ হচ্ছে যে আমাদের যেহেতু আমাদের মডুল ডিস্ক প্রি অ্যাড করছি তাহলে ও খুঁজবে ও খুঁজবে মডুল পাথে খুঁজবে আর পয়সর পাথে কেন দেব কারণ ও কি করবে অ্যানোটেশনগুলো প্রসেস করবে ঠিক আছে এর জন্য দুই জায়গায় আমাদের দিতে হবে ওকে ফাইন সামনে একটা কাজ করি তো আমরা যেটা করবো এখানে মাইনাস পি বললাম যে লম বক লম বক ডট জার দেন কি আমাদের মাইনাস মাইনাস মডিউল সোর্স পাথ সোর্স পাথ কোনটা ভাইয়া এস আর সি পাথে না এস আর সি রাইট দেন হচ্ছে আমাদের মাইনাস 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 মডিউল কোন মডিউল ক্লায়েন্ট মডিউল কই রাখবো মাইনাস ডি আউটে রাখবো ওকে আচ্ছা আইটে যে সেট করতে হবে সেটা কি জানো সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে মডিউল এটা কি প্রয়েস হতে না অ্যানোটেশন প্রয়েস কি করবো প্র প্রসেসর প্রসেসর কি মডিউল পাথ প্রসেসর মডিউল পাথ ঠিক আছে ওকে সো মোড প্রসেসর মডিউল পাথ আমাদের কি আমাদের হচ্ছে লম্বক ডট হচ্ছে আপনার ঝা দ্যাটস ইট আচ্ছা কি বলছে দেখি এখানে যে পাবলিক স্টুডেন্ট ও আচ্ছা আচ্ছা সরি আমি একটা জিনিস ই করতে ভুলে গেছি এই যে আমরা যে কপি করে নিয়ে আসলাম না তো ওখানে এখানে যে প্যাকেজ নোটটা চেঞ্জ করতে ভুলে গেছি আমি আগে তো লিবে ছিল না এই জন্য আচ্ছা যাই ঠিক আছে ফার্স্টটা আমরা ওকে দেখেন কম্পাইল ফাইন কোনো রিটার্ন নেই দেখেন আমরা দেখেন আমাদের কিন্তু আউট আউট চলে আসছে আউট ফোল্ডারটা চলে আসছে আর সব ফুলেছে চলে আসছে এখন দেখেন আমার ক্লায়েন্ট চলে আসছে প্রসেসর পাথ দিয়ে একবার ট্রাই করে দেখুন ও প্রসেসর বাদ দিয়ে দেখবেন মানে শুধু প্রসেসর পাথ দিয়ে প্রসেসর বাদ দিবেন হ্যাঁ দেন সমস্যা নাই দেন প্রসেসর বাদ দিয়ে দেখি কি হয় বললাম না শুধু প্রসেসর দিয়ে মানে ও পাথ বা পাথ বাদ দেব পাথ বাদ দেব আচ্ছা দেখি পাথ বাদ দেই দেখি কি বলে ওকে ফাইন মনে হয় কম্পাইল হয়ে গেছে আর কি দাঁড়ান দেখি আমরা জাস্ট এটাকে আউট এই করি আর কি জাস্ট প্রসেসর পাথ ওকে দেখেন আমাদের কিন্তু যে বলতেছে যে মডিউল নট ফাউন্ড তার মানে কি আমাদের কিন্তু মডিউলে কিন্তু ডিসক্রিপ্টর থেকে ট্রান্সলেট করে খুঁজতেছে যে মডিউলটা আছে কিনা তার মানে কি আমাদের মডিউল পাথেও কিন্তু লাগবে ঠিক আছে ভাই ক্লিয়ার জি তাহলে আমাদের প্রসেস করে আচ্ছা দুইটা দেখেন আমি যদি এখন প্রসেসর না দেই তাহলে কিন্তু আপনার প্রসেস হবে না আমি দেখে দিয়েছি আপনাকে জাস্ট দেখেন আমাদের মডিউল পাথে যা ওকে দিলাম ওকে হয়ে গেছে আউটফুলটা চলে আসছে এখন একটু খেয়াল করেন ইন্টারেস্টিং জিনিস আমরা জাস্ট এটাকে একটু ই করে দেখি রান করে দেখি ঠিক আছে কি না জাভা তারপর কি মাইনাস পি সরি মাইনাস পি পি মানে কি আমাদের হচ্ছে মডিউল কোন মডিউল আমাদের হচ্ছে লাগবে দুইটা মডিউল একটা হচ্ছে আউট মডিউল আর এটা কি আমাদের হচ্ছে আউটের ভিতরে মডিউল আছে আর কি আর এটা হচ্ছে আমাদের লম্বক তাই না লম্বক ওকে লম্বক দেন হচ্ছে ডট জার দেন হচ্ছে আমাদের কি দেন হচ্ছে আমাদের মাইনাস হচ্ছে মডিউল কোন মডিউল আমাদের হচ্ছে ক্লায়েন্ট মডিউল ছিল না ক্লায়েন্ট ছিল না ক্লায়েন্ট স্ল্যাশ কি ক্লায়েন্ট স্ল্যাশ হচ্ছে আমাদের কম ডট মিন রাইট এটা দেখেন তো আমাদের টুইস্টিং আসছে না টুইস্টিং দেখেন আমাদের কি হ্যাশ কোড আসছে নাকি হচ্ছে আপনার ওটা অপারেট করে ফেলছে অপারেট কিন্তু হয়েছে হ্যাঁ আচ্ছা এখন আমরা একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখবো দেখেন আমরা দুটো কম্পেয়ার করব কি কম্পেয়ার করব এ ডট ক্লাস ফাইল কম্পেয়ার করব এটার সাথে কাটা কম্পেয়ার করব দেখেন এটা কি কি ছিল কি কি ছিল দেখে রাখেন ভালো করে এটা একসাথে এক পাশে রাখি আর আমরা যেটা করব এখানে আমাদের এই যে যেটা ডট ক্লাস ফাইল হইলো সেই ডট ক্লাস ফাইলে কি কি আছে সেটা আমরা একটু দেখবো ক্লায়েন্ট এটা আছে না রাইট ওকে এটাকে আমরা একটু এক্সপ্ল্যান করার ট্রাই করি তো কি বলবো আমরা জাস্ট এখানে বলবো যে জাভা পি মাইনাস পি দে বলো স্টুডেন্ট ও সরি স্টুডেন্ট দেখেন তো একটু কম্পেয়ার করে কী কী আছে কী কী ওইটা কী কী ছিল এটা কী কী আছে দেখেন আমাদের কম্পেয়ার করার পূর্বে কী কী ছিল ফিল ছিল তিনটা তাই না তিনটে ফিল ছিল না শুধু কোথায় আপনার কিন্তু জাবা ডট ল্যাং পেয়ে গেছে সেই জন্য আপনার এখানে ফুলি কোয়ালিফাইড নেম দেবে ওকে ফাইন তাহলে আমরা অ্যানোটেশন যে লম্বক কী কী কাজ করলো বুঝলাম আমরা বুঝতে পারছি আমরা 
ओके गुड এখন দেখেন মনে করি আমি লম্বকটা হচ্ছে আপনার যদি প্রসেসরের মধ্যে না দেই তাহলে কিন্তু আর এইগুলো হবে না রাইট তো আমি একটা দেখা ট্রাই করি লাইক মনে করি আমি যদি এখন বলি যে এটাকে এটাকে বাদ দিলাম এখন মনে করেন আমি কি বললাম যে এটা না এইটা রাইট সো আমি এটা কাজ করি এটা হচ্ছে আমি বললাম ঠিক আছে তোমাকে হচ্ছে প্রসেস করতে হবে না এন্ড্রয়েড প্রসেসর বাদ এন্ড্রয়েড প্রসেসর বাদ জাস্ট আমি মডিউল পাতে যেহেতু লাগবে মডিউল পাত দিয়ে দিলাম ওকে দেখি কি করে ওকে তো কি বলছে এখানে দেখেন আমাদের কি বলছে ক্যান নট ফাইন্ড স্যাম্পল এস ডট সেট দেখেন যখন আমাদের কি মডিউল মানে যখন প্রসেস করে নাই যখন কি করে নেয় যখন আমাদের হচ্ছে প্রসেসটা করে নেয় তখন কি আমাদের সেট আইডি গেট আইডি গুলোকে আসছে এটা কি আছে ডট ক্লাস ফাইলে থাকবে তাহলে কি দেখেন এই জন্য কিন্তু কি বলছে ক্যান নট ফাইন্ড স্যাম্পল কি কি পায় নাই সেট আইডি পায় নাই দেখেন বলছে কোন ফাইন কোন মেথড পায় নাই কোন স্যাম্পল মেথড পায় নাই কোন মেথড সেট আইডি দেখছেন তারপর কি পায় নাই সেট নেবে এগুলো কিন্তু ইউজ করছি আমরা কোথায় ইউজ করছি বলেন তো আমার কিন্তু যেগুলোই ইউজ করছি আমরা এই যেখানে चले তো এই ডট ক্লাস ফাইলটাকে ওপেন করি এখন দেখেন কি আছে এটা ভিতরে কি কি আছে একটু দেখি দেখেন কিন্তু আমাদের কি আসছে এখন কিন্তু আমাদের কিন্তু কি নাই আইডি আছে নেম আছে সিজিপে ফিল্ডগুলো আছে বাট আমার কিন্তু আরেক কনস্ট্রাক্টর ডিফল কনস্ট্রাক্টর যেটা আমাদের কম্পেল প্রোভাইড করে সেটা আছে বাট আলটিমেটলি কিন্তু আমাদের সেটার বা গেটার কোনো মেথড নেই একটা নিয়ে যাও ঠিক আছে ভাইয়া জি ওকে আচ্ছা তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে অ্যানোটেশন প্রয়োজন না দিলে কিন্তু আসলে কী হবে না যে আপনার হচ্ছে ডট যে আমাদের জাভা ফাইল থেকে তো আলটিমেটলি ডট ক্লাস ফাইল যখন কনভার্ট হবে তখন কিন্তু আসলে অ্যানোটেশন প্রসেস করে আমাদের সেটা গেটার বা যেগুলো দিছিলাম ইউজ করছিলাম অ্যানোটেশনগুলো সেগুলো কিন্তু প্রসেস হবে না ক্লিয়ার এখন হচ্ছে আমাদের নেক্সট টপিক যেটা ছিল সেটা হচ্ছে আমাদের যদি স্ট্যাটিক ইউজ করি সেই ক্ষেত্রে কী হবে স্ট্যাটিক না ইউজ করলে কী হবে এটা আমাদের কিন্তু মেন টার্গেট তাই না তো এটা ছিল জাস্ট হচ্ছে একটু কি এটা লেক্সটা তাই না অপশনাল ছিল এটা আচ্ছা তো এখন আমরা দেখি একটু এখন মেন ইয়ে যাব এখন আমি টেক আউট বাদ দিই ওকে ফাইন সো আমি জাস্ট একটু ক্লিয়ার করি এখানে ক্লিয়ার করলাম এখন আমি কী করবো জাস্ট আমি হচ্ছে আপনার বললাম যে এখানে যাব আসি ওকে এখন দেখেন আমি কী করলাম এটাকে হচ্ছে আপনার প্রসেসর টয়সর সব দিয়ে দিলাম ঠিক আছে ফাইন ওকে এখন একটু রান করার টাই করে বললাম জাভা তারপর কি মাইনাস পি বললাম কি হচ্ছে যে বললাম হচ্ছে আপনার হচ্ছে লম বক ডট চার আর হচ্ছে আমাদের আউট যেহেতু আউটের ভিতরে আমাদের কি আছে ক্লায়েন্ট আছে তাই না ক্লায়েন্ট মডেলটা আছে ক্লায়েন্ট ক্লায়েন্ট স্ল্যাশ কি আমাদের কম ডট মেন তাই না ভাইয়া ওকে এখন একটু খেয়াল করুন তো ভাইয়া আমাদের কি এই যে এখানে আমি এটা এটা কি এটা কিন্তু কম্পাল টাইম কম্পাল টাইমে কি আমাদের লম্বকটা রাখছি তাই না রাখছি না দুই জায়গায় রাখছি প্রয়েস করার জন্য রাখছি মডেল পাত্র রাখছি আচ্ছা সে প্রসেস করে ফেলল ডট ক্লাস হয়তো হয়ে গেছে তারপরে কি আমাদের হচ্ছে এটা দরকার আছে রান টাইমে কি দরকার আছে লম্ব একটু জারটাকে রান টাইমে কি দরকার আছে আমাদের দরকার কিন্তু নাই কারণ সে তো আর কিছুই করবে না কারণ কম্পাল টাইমে সে প্রসেস টস করে যা করা করে ফেলছে এখন দেখেন আমি এটা কিন্তু রান টাইমে তো রাখছি এই জন্য কিন্তু কোনো সমস্যা নেই আমাদের কিন্তু আউটপুট সুন্দর করে দেখাইছে এখন দেখেন আমি যদি এটাকে বাদ দিয়ে দিই আমি বললাম ভাই তোমার দরকার নাই রান টাইমে আমার তোমার দরকার নাই এখন এটা যদি রান করি তাহলে রান হবে না হবে না रिक्वयर কম্পাল টাইমে দরকার রান টাইমে দরকার এখন দেখেন আমি জাস্ট কী করবো এখানে রিকোয়েস্টটাকে স্ট্যাটিক করে দেয় রিকোয়েস্টটাকে আমি স্ট্যাটিক করে দেবো আমি বললাম যে রিকোয়েস্ট ঠিক আছে বাট একটু স্ট্যাটিক রিকোয়েস্ট স্ট্যাটিক ঠিক আছে ভাইয়া ওকে এখন আমরা এটাকে আবার একটু হচ্ছে আপনার কম্পাইল করে দেখি ওকে এখন আমি কী করবো এটাকে আবার একটু কম্পাইল করি আমরা প্রসেস টসেস সব কম্পাইল করে দিলাম 
ओके कम्पाइल फाइन आउटपुट हो गए एन देखें कि करब एट अभी देखें हमें क्योंकि एखे कि यूज कर देखें रान रान टाइम क्योंकि कम्पाइल टाइम क्योंकि यूज कर लम्बक टर्चार लम्बक टर्चार रान टाइम की यूज कर देखें तो रान टाइम टी यूज कर दरकार लम्बक सारा कि इनशाला <laughs> भैया <laughs> रिक्वयर कर अच्छा एम मन कर क्लायट एक मडल आ मडल आ क्लायट मडल आ क्लायट मडल की दरकार लिप मड लिप मडल दरकार मेन मडल दरकार क्लिक करते हैं रिक्वयार्स मेन रिक्वयार्स लिप ये करते करते हैं ना क्योंकि देखें मेन के जो रिक्वयार्स कर लो मेन भित्ते क्योंकि अलरेडी रिक्वयार्स कर लिप के करा ना लिप के क्लायटर भरे लिप्ट कवर करते दुबार करते एक बार हम मेन जो दुबार करते हैं आल्टिमेटली हम एक बार ही कारण जो रिक्वयार्स यूज करी तक हम अपना जे रिक्वयर कर मैं नहींट अन्न के देना बट एन बोलते क्योंकि मेन बोलते भाई हमारे तो क्लायेंट आ तो क्लायेंटर तो तुम्हें दरकार मैं लिप तुम्हें दरकार तो ये करते हमें एक क्ज करते जो रिक्वयर कर लिप जाते एक्सप्लिसिटली रिक्वयर ना करते हैं अटोमेटिकली दिए दीब এজন্য ট্রানজিটিভ ইউজ করব তার মানে যদি এরকম করি যে কিভাবে মানে মেন ইউজ করতে হবে হ্যাঁ মেন ইউজ করলাম হ্যাঁ মেন যে ইউজ করতেছে মানে আমি যদি মেনে ট্রানজিটিভ ইউজ করি তাহলে কি হবে বললাম যে রিকোয়ারস ট্রানজিটিভ লিভ মেনি বিট ইউজ করলাম এখন মেন কে যে যে রিকোয়ার করবে সে বাই ডিফল্ট লিভ কে পেয়ে যাবে লিভ কে এক্সপ্লিসিটলি আর তাকে রিকোয়ার করার দরকার নাই বুঝা গেছে জি ভাই বুঝতে পারছি ওকে এই এরকম কাইন্ড অফ মনে করেন আচ্ছা আপনারা এটা লিভ হ্যাঁ लिप के समस्या नहीं 
अच्छा होपफुली नहीं 